విజయవాడ సెంట్రల్ నియోజకవర్గంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజకీయం అసలు గజిబిజిగా అర్థం కాని విధంగా ఉంది రాజకీయ పార్టీ అయిన తర్వాత కొంత కన్ఫ్యూజన్ కొన్ని విషయాల్లో ఉంటుంది అంటే మీరు ఇప్పుడు వర్క్ విజయవాడ సిటీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నారు రాధా గారు సెంట్రల్ నియోజకవర్గ సమన్వయకర్తగా ఉన్నారు మీ రెండు వర్గాల మధ్య పార్టీ కార్యక్రమాల్లో సమన్వయం అనేది కనిపించడం లేదనేది బయట ప్రచారం నడుస్తుంది సమన్వయకర్తకి కొన్ని బాధ్యతలు ఉంటాయి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్కి కొన్ని బాధ్యతలు ఉంటాయి ఎవరి పని వాళ్ళు చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది ఈ వర్గాలు గ్రూపులు లేకపోతే విభేదాలు ఇలాంటివన్నీ కూడా జనరల్గా మాట్లాడుకోవడానికి తప్ప సమయం వచ్చినప్పుడు సందర్భం వచ్చినప్పుడు అందరూ కూడా పార్టీకి పనిచేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది గతంలో రంగా గారు ఉన్నప్పుడు చాలా దగ్గర సంబంధాలు ఉండేవి అని చెప్పి విజయవాడ రాజకీయాల్లో చెప్తూ ఉంటారు అది ఏ రకమైన సంబంధాలు అంటే నిజమే నాది అంటే ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి పనులను నిలదీసే విధంగా ప్రశ్నించే విధంగా ఆయన విజయవాడ వేదికగా ఆయన పనిచేయడం జరిగింది ఆ సందర్భంలో అనేక మంది ఆయనకి ఆయన నాయకత్వంలో పనిచేయడం జరిగింది అందులో నేను కూడా ఒకటి అంటే ఒక రకంగా ఆ సంబంధాల కారణంగానే మీరు కార్పొరేటర్ స్థాయి నుంచి ఎమ్మెల్యే స్థాయి వరకు ఎదగడానికి ఏమన్నా అవకాశం ఏర్పడిందంటారు రాజకీయాల్లో ఏదైనా సరే రకరకాలుగా జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే రాధా గారు కాంగ్రెస్ నుంచి ప్రజారాజ్యం పార్టీకి వెళ్ళేప్పుడు ఆయనతో పాటు మీరు కూడా వెళ్ళకపోవడం వల్లే మీ మధ్య కొద్దిగా ఏదో రాజకీయంగా గ్యాప్ వచ్చిందనేది ఒక రకమైన ప్రచారం ఉంది అది నిజమే అంటారా కేవీపీ రామచంద్రరావు గారితో మీ సంబంధాలు ఏమిటంటే మీ మధ్య చాలా మంచి అవినాభావ సంబంధాలు లాంటివి రెండు వేల తొమ్మిదిలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు మరణించిన తర్వాత మీరు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి కానీ లేదు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి వైపు కానీ వెళ్ళకపోవడానికి ఆ సంబంధాలే కారణం అనేది రాజకీయ వర్గాల్లో ఒక చర్చ ఎంతవరకు నిజమంటారు అది వాస్తవమే కదా నేను రాజశేఖర రెడ్డి గారు కేవీపీ గారు కేవీపీ గారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు అంటే గతంలో మీరు ఐ డ్రీమ్ ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో నేను బేసిక్గా కాంగ్రెస్ వాదిని కాబట్టి నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ వదిలిపోదలుచుకోలేదని చెప్పి ఓ మాట చెప్పారు అంటే ఈ ఆరు నెలలకు ఆ రకమైన అభిప్రాయం మారడానికి ఏమైనా ప్రత్యేక కారణాలు ఏమన్నా ఉన్నాయి అంటే మీరు మీ అంతక మీరే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరాలని ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు అదే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీరు వస్తే బాగుంటుందని ఏమైనా ఆహ్వానం అంటారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనేక సార్లు నేను కూడా ఉంటే ఆయనతో బాగుంటుందన్నారు నాకు కూడా అనిపించింది కొంత ఇలాంటి సంఘటనల ప్రభుత్వం ఆయనకు వ్యతిరేకంగా ఒక దమన కారణ కానీ ఒక ఇది కానీ జరుగుతున్నటువంటి సమయంలో మనం కూడా ఉండాలని చెప్పని భావించి ఆయనతో పాటు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీకేమైనా హామీ ఇచ్చారా విజయవాడ సెంట్రల్ ఎమ్మెల్యే టికెట్ కానీ లేదు నియోజకవర్గాల పునరుభిజం జరిగితే ఇంకొక టికెట్ కానీ లేదు మేయర్ ఈ అమరావతిలోనే ప్రత్యేకించి మీ నియోజకవర్గం పరిధిలోనే భూ ఆక్రమణలు దౌర్జన్యాలు ఈ రకమైనటి మీ నియోజకవర్గంలో ఎక్కువ జరుగుతున్నాయి మధ్య మీడియాలో ఎక్కువ హైలైట్ అవుతుంది బోన ఉమా ఎమ్మెల్యేగా మూడున్నర సంవత్సరాల్లో జరిగినటువంటి అంశాలని పరిశీలిస్తే కార్పొరేటర్లకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఉన్నాయి భూ కబ్జాలు ఉన్నాయి లేకపోతే ప్రభుత్వ స్థలాల ఆక్రమణలు ఉన్నాయి ఇట్లా అనేక రకాలైన ఉన్నాయి హత్యలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఒకటనే కాదు అవన్నీ కూడా మేము సరైనటువంటి ఫోరంలో మేము ప్రజెంట్ చేస్తూనే ఉన్నాం కల్తీ మద్యం కేసులో మీ పాత్ర ఉందనేది ఒక పోలీస్ కేసు నమోదైంది అది స్వర్ణ వైన్స్ మీకు సంబంధించింది అసలు ఏం జరిగింది అనేది మనం ఫస్ట్ మాట్లాడుకోవాలి ఆ జరిగినటువంటి సంఘటన ఏంటంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి వాటర్ కూలర్లో సైనైడ్ కలిపారు ప్రత్యేక హోదా ఇస్తే భారతీయ జనతా పార్టీతో కూడా కలిసి పనిచేస్తామని మీ పార్టీ అధ్యక్షులు ప్రకటించారు ఈ ప్రభావం ఏ రకంగా ఉంటుందంటారు మీరు బీజేపీతో కలవడం వల్ల అశ్వద్ధామ హత కుంజర అనే సిద్ధాంతాన్ని ఇక్కడ మీరు మీడియా అంతా అప్లై చేస్తూ ఉన్నారు అది కాదు ఆయన మాట్లాడినటువంటి మాటలు నిశ్చితంగా మనం గమనిస్తే ప్రత్యేక హోదా అనేది మాకు ప్రధానం పార్టీ ఇంట్రెస్ట్ కన్నా వ్యక్తి ఇంట్రెస్ట్ కన్నా ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజల యొక్క బాగోగులు మాకు అవసరం అని చెప్పిన ఉద్దేశంతో 
అని చెప్పారు రాబోయే ఎన్నికల్లో విజయవాడ నగరంలో మీ పార్టీ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో అంటే తెలుగుదేశం పార్టీ మీద పోటీ చేసి గెలవగలిగిన పరిస్థితి ఉన్న విజయవాడ చరిత్రలో ఎర్రీ రామారావు గారు పార్టీ పెట్టిన తర్వాత దాబత్తి చిరంజీవి గారు పార్టీ పెట్టిన తర్వాత ఒకసారి ఎనభై మూడులో ఒకసారి రెండు వేల పద్నాలుగులో మాత్రమే తెలుగుదేశం గెలిచింది విజయవాడ చరిత్రలో ఎప్పటివరకు తెలుగుదేశం ఎప్పుడు గెలవలేదు వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ మీడియా విజయవాడ సెంట్రల్ నియోజకవర్గం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజకీయం మూడు ముక్కలాటగా సాగుతోంది సస్పెన్షన్ వేటుపడ్డ పార్టీ నాయకుడు గౌతమ్ రెడ్డి మీద సస్పెన్షన్ ఉపసంహరిస్తారా లేక ఆయన్ను శాశ్వతంగా పార్టీలోంచి సాగనంపుతారా అనే ఒక ట్విస్ట్ నడుస్తుంది అలాగే మాజీ శాసనసభ్యులు మల్లాది విష్ణు వంగవీటి రాధాకృష్ణ వీరిద్దరి మధ్య సెంట్రల్ నియోజకవర్గం అభ్యర్థి ఎవరు కాబోతారు ఒకరు అభ్యర్థి అయితే రెండో వారి రాజకీయ ప్రస్థానం ఏది మల్లాది విష్ణు గారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి అడుగు పెట్టడానికి దారి తీసిన పరిణామాలు ఏమిటి ఓవరాల్గా ఇప్పుడు విజయ విజయవాడ నగరంలో జరుగుతున్న రాజకీయ పరిణామాలు ఏమిటి అనే విషయాల మీద చర్చించడానికి మల్లాది విష్ణు గారు ఐడ్రీమ్తో సిద్ధంగా ఉన్నారు నమస్తే సార్ విజయవాడ సెంట్రల్ నియోజకవర్గంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజకీయం అసలు గజిబిజిగా అర్థం కాని విధంగా ఉంది అంటే ఈ పరిణామాలు పార్టీకి ఏ మేరకు లాభం చేకూర్చగలవని మీరు అనుకుంటున్నారు రాజకీయ పార్టీ అయిన తర్వాత కొంత కన్ఫ్యూజన్ కొన్ని విషయాల్లో ఉంటుంది అంతిమంగా పార్టీ గెలుపు అనేది ఒక ప్రధానమైనటువంటి అంశం కింద చూస్తాం కాబట్టి ఆ చిన్న చిన్న అంశాలు అన్నింటినీ కూడా అధిగమించి పార్టీ పురోగతి ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉంటుంది అంటే మీరు ఇప్పుడు వర్క్ విజయవాడ సిటీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నారు రాధా గారు సెంట్రల్ నియోజకవర్గ సమన్వయకర్తగా ఉన్నారు మీ రెండు వర్గాల మధ్య పార్టీ కార్యక్రమాల్లో సమన్వయం అనేది కనిపించడం లేదనేది బయట ప్రచారం నడుస్తుంది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు సమన్వయకర్తకి కొన్ని బాధ్యతలు ఉంటాయి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్కి కొన్ని బాధ్యతలు ఉంటాయి ఎవరి పని వాళ్ళు చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది ఎవరు ఎవరు బాధ్యతలు వాళ్ళు నిర్వర్తించారా లేదా అనేది తప్ప ఒక పెద్ద పార్టీలో అందరూ ఒకే దీని మీద ఒకే లక్ష్యం మీద ఒకే సిద్ధాంతం మీద పనిచేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది ఆ దిశగా జరుగుతూ ఉంటాయి అంతే తప్ప ఈ వర్గాలు గ్రూపులు లేకపోతే విభేదాలు ఇలాంటివన్నీ కూడా జనరల్గా మాట్లాడుకోవడానికి తప్ప సమయం వచ్చినప్పుడు సందర్భం వచ్చినప్పుడు అందరూ కూడా పార్టీకి పనిచేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది మీరు రాజకీయాలకు అసలు ఎలా అడుగు పెట్టారు మిమ్మల్ని ఎవరు ప్రోత్సహించారు రాజకీయ రంగం వైపు చూడాల్సిన పరిస్థితులు ఎందుకు వచ్చాయి విద్యార్థి దశ నుంచి కూడా రాజకీయాల్లో అంటే కొంత ఆసక్తిగా ఉండేది ఆ సందర్భంలో వంగవీటి మోహన్ రంగారావు గారితో పాటు యునైటెడ్ స్టూడెంట్స్ యూఏఎన్ఏ విద్యార్థి సంస్థ ద్వారా రాజకీయాలు రావడం జరిగింది అట్లట్లా అంచెలంచెలుగా చిన్న స్థాయి నుంచి రాజకీయాలు పట్ట ప్రభావితం అయ్యి రాజకీయ రంగంలో రావడం జరిగింది అంటే మీకు వంగవీటి మోహన్ రంగ కుటుంబానికి చాలా అవినాభావ సంబంధం ఉండేది వారితో మీకు బాగా గతంలో రంగా గారు ఉన్నప్పుడు చాలా దగ్గర సంబంధాలు ఉండేవని చెప్పి విజయవాడ రాజకీయాల్లో చెప్తూ ఉంటారు అది ఏ రకమైన సంబంధాలు అంటే నిజమే నాది అంటే ఇప్పుడు ఎనభై రెండు నుంచి ఎనభై ఎనిమిది వరకు ఆయన మరణించేంత వరకు కూడా ఆయన అనేక ప్రజా ఉద్యమాలని ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలని ప్రభుత్వం మీద పోరాటాలని ప్రజల పక్షాన ఉండి చేసినటువంటి ఒక పర్సనాలిటీ అది విజయవాడ వేదికగా మొత్తం ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా అంటే ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి పనులని నిలదీసే విధంగా ప్రశ్నించే విధంగా ఆయన విజయవాడ వేదికగా ఆయన పనిచేయడం జరిగింది ఆ సందర్భంలో అనేక మంది ఆయనకి ఆయన నాయకత్వంలో పనిచేయడం జరిగింది అందులో నేను కూడా ఒకటిని ఆ విధంగా ఆయనతో సన్నిహిత సంబంధాలు ఉండి ముందుకు వెళ్తుంది అంటే ఒక రకంగా ఆ సంబంధాల కారణంగానే మీరు కార్పొరేటర్ స్థాయి నుంచి ఎమ్మెల్యే స్థాయి వరకు ఎదగడానికి ఏమన్నా అవకాశం ఏర్పడింది అంటారా అంటే ఇప్పుడు ఒక్కటి మనం రాజకీయాల్లో ఏదైనా సరే రకరకాలుగా జరుగుతూ ఉంటుంది ఒక స్టార్టింగ్ పాయింట్లో కొంత ప్రభావితం చేసిన నాయకుల మూలంగా ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాం 
రాజశేఖర రెడ్డి గారి గురించి కూడా చెప్పుకోవాలి రాజకీయమైనటువంటి కార్యక్రమాలు అట్లా రాజకీయ ప్రస్థానంలో అందరి సహాయ సహకారాలు తీసుకుంటూ పైకి వెళ్తా ఉంటాం వాళ్ళు కూడా ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటారు మీకు రంగగారి కుటుంబానికి ఉండే సంబంధం రీత్యా మిమ్మల్ని వాళ్ళ పిల్లలు అయితే బాబాయ్ అని పిలవడం కానీ మీరు అబ్బాయి అని పిలవడం కానీ ఈ సంబంధాలు మీద ఎక్కువ మధ్య ఉండేటట నిజమే అంటారా అవన్నీ వాస్తవం ఈరోజు కూడా నేనేమి డినై చేయట్లేదు కదా అలా అన్నీ కూడా ఈరోజు కూడా ఉంటుంది బట్ కానీ కొంత పొలిటికల్ అనేటప్పుడు కొంత సమన్వయం లేకుండా కొంత ఏదో అలా అలా చిట్పట్ల చిట్చాట్స్ అన్నీ ఉంటాయి అవన్నీ కూడా పెద్ద సీరియస్ కాదు అంటే ఇప్పటికి కూడా మీరు రాధా గారిని అబ్బాయి అని పిలుస్తారా మిమ్మల్ని ఆయన బాబాయి అని పిలుస్తారా మనం నేను మాట్లాడుతున్న సందర్భంలో కూడా కళాక్షేత్రంలో అదే సంబోధించాను కదా నేను పార్టీలో జాయిన్ అయినప్పుడు కూడా అందులో వేరే ఒక పెద్ద రాజకీయ కక్షలో లేకపోతే రాజకీయ పరమైనటువంటి వైరుధ్యాలు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఏమీ లేదు కాకపోతే ఏంటంటే కొంత మధ్యలో కొంత అటు ఇటు చెప్పేటటువంటి వాళ్ళు పరిస్థితులు వేరే విధంగా తయారవుతాం అనుకుని కొంచెం జనరల్గా పాలిటిక్స్లో ఎలా ఉంటుందంటే అపోహ అపోహలు లేనటువంటి సృష్టించి జరుగుతూ ఉంటుంది అలాంటిది ఏదైనా ఉందేమో అంతే తప్ప వేరే అంటే రాధా గారు కాంగ్రెస్ నుంచి ప్రజారాజ్యం పార్టీకి వెళ్ళేప్పుడు ఆయనతో పాటు మీరు కూడా వెళ్ళకపోవడం వల్లే మీ మధ్య కొద్దిగా ఏదో రాజకీయంగా గ్యాప్ వచ్చిందనేది ఒక రకమైన ప్రచారం ఉంది అది నిజమే అంటారా అదేం కదా అది అవాస్తవం అది అది నేను అతను ఆయన రెండు వేల నాలుగులో ఆయన శాసనసభ్యుడిగా ఉన్నాడు నేను అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అదంటే చైర్మన్గా ఉన్నాడు తర్వాత రెండు వేల తొమ్మిది ఎన్నికల ముందు ఆయన ప్రజారాజ్యం పార్టీలోకి వెళ్ళడం జరిగింది అంతే తప్ప ఆయనతో కలిసి వెళ్ళాలి దాని మూలంగానే వచ్చాయి అనే మాట అవాస్తవం అంటే అప్పుడు మీరు వెళ్ళకపోవడం వల్లే రాజశేఖర రెడ్డి గారు మీకు ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఇవ్వ ఇవ్వడానికి మార్గం సుగమమైందని చెప్పి మీరు అభిప్రాయపడుతున్నారు అదేం లేదు నేను ఆల్రెడీ రెండు వేల నాలుగు జూలైలోనే నేను అదర్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అదర్టీ చైర్మన్గా ఉన్నాను రాజశేఖర రెడ్డి గారు సీఎం అయిన పదిహేను రోజులకి చైర్మన్గా ఉన్నాను రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉండగా నా గాడ్ ఫాదర్ రాజశేఖర రెడ్డి గారిని వదిలేసి వేరే పార్టీలోకి వెళ్తాను అని చెప్పని ఆలోచన అనేది అసలు ఆ ప్రశ్న ఉత్పన్నం కాదు ప్రజారాజ్యంలోకి నేను ఆయనతో పాటు వెళ్తాను అనేది ఇది ఊహాజనితమైనటువంటి వెళ్ళలేదని అదే అదే వెళ్ళ వెళ్ళలేదని మీరు అడుగుతున్నారు కాబట్టి వెళ్తాను అనే ప్రశ్న కూడా అది ఊహాజనితమైనటువంటిది అసలు ఆలోచన లేదు ఎందుకంటే నా గాడ్ ఫాదర్ నన్ను ప్రోత్సహించి ఎంత వాళ్ళని చేయటమో లేకపోతే అనేక రకాలైనటువంటి సందర్భాల్లో ఆయన చూపించినటువంటిది కాబట్టి ఆ ప్రశ్న అసలు సమస్య అది ఆ ఉత్పన్నం కాదు మీకు రాజశేఖర రెడ్డి గారికి అసలు పరిచయం ఎలా ఏర్పడింది ఇంత అవినాభావ సంబంధం ఏ రకంగా మీ ఇద్దరి మధ్య ఏర్పడింది ఎయిటీ త్రీ నుంచి కూడా రంగా గారితో పాటు రాజశేఖర రెడ్డి గారిని తరచూ కూడా కలుస్తూ ఉండేవాడు ఆయన కూడా అందరినీ కూడా గౌరవించడం అందరినీ ప్రోత్సహించడం కొంచెం మంచి సుగుణాలు మంచి లక్షణాలు కలిగినటువంటి లీడర్ అనమాట ఆ సందర్భంలో ఆయన ఆయనతో పాటు కలిసిన సందర్భాలు అందరినీ కూడా ప్రోత్సహిస్తూ ఆయన ఎంకరేజ్ చేసినటువంటి పరిస్థితి మనం మన అందరికీ కూడా తెలిసినటువంటిది కేవిపి రామచంద్రరావు గారితో మీ సంబంధాలు ఏమిటంటే మీ మధ్య చాలా మంచి అవినాభావ సంబంధాలు ఉన్నటివి రెండు వేల తొమ్మిదిలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు మరణించిన తర్వాత మీరు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి కానీ లేదు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి వైపు కానీ వెళ్ళకపోవడానికి ఆ సంబంధాలే కారణం అనేది రాజకీయ వర్గాల్లో ఒక చర్చ ఎంతవరకు నిజమంటారు అది వాస్తవమే కదా నేను రాజశేఖర రెడ్డి గారు కేవీపీ గారు కేవీపీ గారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఇది సడన్గా వచ్చినటువంటి పరిణామము అనుకోకుండా ఎదురైనటువంటి పరిణామము మనం ఒక మనిషితో ఉన్నటువంటి అభినవ సంబంధాలని మనం మన యొక్క పక్కకు వెళ్తున్నామని చెప్పని తెంచుకోవటమో లేకపోతే మనం దూరంగా వెళ్తున్నామని చెప్పని లేకుండా చేసుకోవటం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఇది కాబట్టి వెళ్ళకపోవడానికి ఒక ప్రత్యేకించి కారణమేం కాదు కాంగ్రెస్లో ఉన్నాం కాబట్టి రాజశేఖర రెడ్డి గారితో పాటు కేవీపీ గారితో పాటు అనాదిగా ఎప్పటి నుంచి ఉన్నాం కాబట్టి అంత తొందరగా వెళ్ళడానికి సాధ్యపడలేదు అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారి వల్లే మీరు హుడా చైర్మన్ అయ్యారు ఎమ్మెల్యే అయ్యారని ఇప్పుడు మీరే చెప్పారు ఆయన వల్లనే అంటే ఆయన కుటుంబానికి చెంది ఆయన కొడుకు కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు ఆ వైపు అంటే మీరు ఎమ్మెల్యేగా అధికార పార్టీలో ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ ఉంటేనే బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతో అక్కడ ఆగాల్సి వచ్చిందా లేదు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు కానీ కేవీపీ గారు కానీ ఎందుకు ఇంత తొందర అప్పుడు ఎందుకు వెళ్ళాలి అక్కడ పార్టీ సక్సెస్ అయినా చూద్దామనే ఒక రకమైన ఒత్తిడి ఏమైనా మీరు తీసు మీ మీద తీసుకొచ్చారు నేను ఏ పార్టీలో ఉన్నాను ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్ అంతే ఇప్పుడు సందర్భం సమయం ఒక ఆసన్నం కావాలి ఇప్పుడు కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు లే రెండు వేల పద్నాలుగులో ఆయన ముఖ్యమంత్రి అవుతారనుకున్నారు అందరూ అవును కదా ఇప్పుడు 
కష్టాల్లో ఉన్నాడు ఈ సందర్భంలో కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా మనిషి ఆదుకోవాల్సినటువంటి ఉండాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉంటుంది అందుకనే కదా ఇప్పుడు నేను బేషరతుగా ఆయన కాంగ్రెస్ నుంచి వైఎస్ఆర్లో చేరడం జరిగింది ఆయన ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని మల్లాటి వాళ్ళందరూ కూడా దగ్గర దూరంగా ఉంటే బాగోదు దగ్గరగా ఉండాలి అండగా ఉండాలి ఆయన తోడుగా ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో చేరడం జరిగింది అంటే గతంలో మీరు ఐ డ్రీమ్కి ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో నేను బేసిక్గా కాంగ్రెస్ వాదిని కాబట్టి నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ వదిలిపోదలుచుకోలేదని చెప్పి ఓ మాట చెప్పారు అంటే ఈ ఆరు నెలలకు ఆ రకమైన అభిప్రాయం మారడానికి ఏమైనా ప్రత్యేక కారణాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే ప్రత్యేకించి కారణం అంటే ఇప్పుడు ఇందాక మీరు అడిగారు కదా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని వదిలేసి దూరంగా ఎందుకున్నారు అని చెప్పని అట్లాగే విజయవాడ కృష్ణా జిల్లాలో ఒక బస్సు సంబంధించినటువంటి సందర్భంలో ఆయన మీద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక కేసు పెట్టడం జరిగింది ఆ రోజు ఇది సరైనటువంటి చర్య కాదు ఒక ప్రతిపక్ష నేత మీద ప్రభుత్వం ఈ రకంగా చేయటం కాదు అని అలాంటి కొన్ని సంఘటనల మూలంగా ఇది ఎట్లాగైనా సరే మనం ఆయనతో ఉంటేనే బాగుంటుంది లేకపోతే ప్రజలకు క్వశ్చన్ చేసేటటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది ఆయన ఆయన శ్రేయస్సును దృష్టిలో పెట్టుకుని మనం కూడా ఆయనతో ఉండాలని చెప్పని వెళ్ళటం జరిగింది అంటే మీరు మీ అంతక మీరే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరాలని ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు లేకపోతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీరు వస్తే బాగుంటుంది అని ఏమైనా ఆహ్వానం పంపారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనేక సార్లు నేను కూడా ఉంటే ఆయనతో బాగుంటుంది అన్నారు నాకు కూడా అనిపించింది కొంత ఇలాంటి సంఘటనల ప్రభుత్వం ఆయనకి వ్యతిరేకంగా ఒక దమన కారణ కానీ ఒక ఇది కానీ జరుగుతున్నటువంటి సమయంలో మనం కూడా ఉండాలని చెప్పని భావించి ఆయనతో పాటు ఉన్నారు అంటే పార్టీలో చేరేప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీకు ఏమైనా హామీ ఇచ్చారా విజయవాడ సెంట్రల్ ఎమ్మెల్యే టికెట్ కానీ లేదు నియోజకవర్గాల పునరుభజన జరిగితే ఇంకొక టికెట్ కానీ లేదు మేయర్ మిమ్మల్ని చేస్తామని స్పష్టమైన హామీ ఏమని ఇచ్చారు అంటే మీరు ఒక మాజీ శాసనసభ్యుడిగా ఉన్నారు విజయవాడ సిటీలో మీకంటూ ఒక గుర్తింపు ఒక పట్టు సెంట్రల్ నియోజకవర్గంలో ఉన్నాయి అలాంటి వ్యక్తి బేషరతుగా పోయే అవకాశం దాదాపు ఉండదనేది ఎవరికైనా తెలుసు జగన్ గారు మీకు ఏమైనా ఆ విధమైన హామీ ఏమని ఇచ్చారా అంటే ఇప్పుడు నాకు అది కావాలి మీ పార్టీలోకి వస్తాను నాకు ఇది కావాలి మీ పార్టీలోకి వస్తాను అని చెప్పేటటువంటి పరిస్థితి కాదు నాది ఎందుకంటే బేసికల్గా రాజశేఖర రెడ్డి గారు సంబంధించినటువంటి మనిషిని నేను అలాంటిది వాళ్ళ అబ్బాయి దగ్గరికి వెళ్తూ నాకు సీట్ ఇవ్వండి లేకపోతే నాకు అది ఇవ్వండి నాకు ఇది ఇవ్వండి నేను మీ పార్టీలోకి వస్తానని చెప్పేటటువంటి అంత ఆ రకమైనటువంటి ఆలోచనలు నాకు దగ్గర లేవు నేను మీకే చెప్పి మీకు కాదు నా ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో కూడా చెప్పాను నేను బేషరతుగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరాను అని చెప్పాను అంటే మీరు పార్టీలో చేరడాన్ని రాధా గారు అంగీకరించలేదు కాస్త అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారనే వార్తలు కూడా అప్పట్లో వచ్చాయి అంటే ఆయనతో చర్చించకుండానే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నిర్ణయం తీసుకున్నారని ఇది ఎంతవరకు నిజమంటారు ఇది కరెక్టేనా లేదు అసలు నా గురించి జగన్ గారితో మాట్లాడింది కూడా రాధానే మాట్లాడాడు ఆయనతో మాట్లాడిన విషయం కూడా రాధానే మాట్లాడాడు కాబట్టి చర్చించలేదు అని కాదు అధిష్టాన వర్గం ఇలాంటి సందర్భాల్లో ఇలాంటి పరిస్థితులు ఎదురైనప్పుడు అధిష్టాన వర్గం అన్ని అందరితో అన్ని విషయాలు కూడా మాట్లాడి దాన్ని బట్టి నిర్ణయం తీసుకుంటారు మళ్ళీ ఎందుకు మీ మధ్య గ్యాప్ వచ్చింది అంటే మీరు పార్టీలోకి వచ్చాక సెంట్రల్ నియోజకవర్గానికి సంబంధించి మీరు ఒక కమిటీ వేశారు రాధా గారు ఒక కమిటీ వేశారు ఇప్పుడు పార్టీ క్యాడర్లో ఒక రకమైన కన్ఫ్యూజన్ ఆల్రెడీ పార్టీ సస్పెండ్ చేసి ఉంటే గౌతమ్ రెడ్డి గారు ఒక కమిటీ వేసినారు ఇదంతా అసలు కన్ఫ్యూజన్ ఐ డ్రీమ్స్ అసలు ఈ కన్ఫ్యూజన్ కానీ లేదంటే ఈ కమిటీ అని అని లేకపోతే ఏదో జరుగుతుంది ఏదో అక్కడ ఉంది అనే ఒక విషయాన్ని నా దృష్టికి తీసుకొస్తుంది ఇప్పుడు మాట్లాడుకుంటాను నా దృష్టిలో ఏం లేదు పార్టీలో అనేక మంది ఉంటారు అనేక మందికి పదవులు ఉంటాయి అనేక మంది పనిచేస్తూ ఉంటారు ఇదంతా జనరల్ సమస్య కాబట్టి ఇది ఏదో ఒక మూడు వర్గాలు రెండు గ్రూపులు లేకపోతే పార్టీకి సంబంధించినటువంటి విభేదాలు ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి అనే మాట పూర్తిగా అవాస్తవం అంత కలిసి కట్టుగా పార్టీ కోసం పనిచేస్తున్నామని మీరు గట్టిగా చెబుతున్నారు అంతే కదా ఇప్పుడు పార్టీలో చేరిన తర్వాత ఇదేమి ఇండివిజువల్కి సంబంధించినటువంటి వ్యవహారం కాదు పార్టీలో చేరిన తర్వాత పార్టీ ఒక గైడ్లైన్స్ ఉంటుంది పార్టీ ఒక ఈ రకంగా చేయాలనే ఒక డైరెక్షన్ ఇస్తుంది దాని దాని ప్రకారం నడవాల్సిందే తప్ప మీరు ఎట్లా పడితే అట్లా చేస్తాను అంటే సాధ్యపడదు కదా ఇదేమి ఇండివిజువల్ సంబంధించిన కార్యక్రమం కాదు ఇది ఒక రాజకీయ పార్టీ రాజకీయ పార్టీలో వివిధ హోదాలకు సంబంధించిన వ్యక్తులు ఉంటారు వివిధ నిర్ణయాలు ఉంటాయి పార్టీ లక్ష్యం ఉంటుంది పార్టీ సిద్ధాంతం ఉంటుంది దానికి అనుగుణంగా పనిచేయాలి అది పనిచేసేటటువంటి కార్యక్రమాన్ని అందరూ ఏదో ఒక సందర్భంలో అందరూ కూడా పనిచేస్తారు దాని గురించి మనం పెద్దగా డిస్కస్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అంటే మీ నియోజకవర్గానికి సంబంధించి మీ పార్టీకి సంబంధించి ఐ డ్రీమ్కి
త్వరలోనే అది ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటామని విజయసాయిరెడ్డి గారు హామీ ఇచ్చారు రాధాగారి కమిటీని యాక్సెప్ట్ చేస్తామని చెప్పి అది హామీ ఇచ్చినట్లు కూడా మీ పార్టీ ఇన్నర్ సర్కిల్స్లో ఒక రకమైన చర్చ నడుస్తోంది అంటే మీరు ఇప్పుడు ఒక విషయం గమనించాలి ఒక టౌన్లో ఒక పార్టీలో అనేక మంది భిన్న అభిప్రాయాలు భిన్న వ్యక్తులు ఉన్నటువంటి సందర్భంలో అందరినీ పార్టీ అకామిడేట్ చేస్తుంది అంతే తప్ప అది నా నీ అనే కార్యక్రమం కాదు ఇది పార్టీ స్ట్రెంగ్త్న్ అవ్వాలి ఇది అమరావతి ఈ అమరావతి అనేది మనకి ఒక పెద్ద ఇదనమాట ఇక్కడ స్ట్రాంగ్గా ఉంటేనే దీని షాడో ఇతర ప్రాంతాల్లో పార్టీకి పడుతుంది కాబట్టి ఆ దృష్టితో హైకమాండ్ కూడా అనేక విషయాలను ఆలోచిస్తుంది అంతే తప్ప ఇక్కడ అంత పెద్ద మనం మీరు అన్నట్టుగా పార్టీ ఇన్నర్ సర్కిల్ అన్నట్టుగా అది పెద్ద ఏం లేదు అంటే మీరు అన్నారు అమరావతిని ఈ అమరావతిలోనే ప్రత్యేకించి మీ నియోజకవర్గం పరిధిలోనే రోజుకు ఒక రకమైన వివాదాలు బయటకు వస్తున్నాయి రకరకాల భూ ఆక్రమణలు జరుగుతున్నాయి దౌర్జన్యాలు జరుగుతున్నాయని మీ పార్టీ వాటిని గట్టిగా ఎదుర్కోలేకపోతుంది ప్రజలకు అండగా నిలబడలేకపోతుంది అనేది ఒక రకమైన చర్చ నడుస్తూ ఉంది అంటే ఎందుకంటారు ఈ పరిస్థితి ఎందుకంటారు చాలా చాలా బలంగా ఉన్నాం అమరావతిలో మేము అనేకమైనటువంటి కార్యాచరణ ప్రణాళికలు రూపొందించాం ప్రభుత్వ వ్యతిరేక విధానాలని ఎండగడతా ఉన్నాం పార్టీ ఇచ్చినటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి అదేం లేదు ఇప్పుడు ప్రతిపక్షం ప్రభుత్వం చేసేటటువంటి కార్యక్రమాలని ప్రశ్నించాలి ఆ ప్రశ్నించడము నిలదీయటం అనేక మార్గాలు ఉంటాయి పత్రికా విలేకరుల సమావేశాలు ఉంటాయి ధర్నాలు ఉంటాయి లేకపోతే ఇంకొక కార్యక్రమం ఉంటుంది అట్లా పార్టీ ఇచ్చినటువంటి కార్యక్రమం మేము అమరావతిలో ఇద్దరు పార్లమెంటరీ అధ్యక్షులు ఉన్నారు టౌన్లో యంత్రాంగం ఉంది అంతా సరైన దిశగానే పనిచేస్తూ ఉంది దా అంత మీరు అన్నట్టుగా ఏమీ పరిస్థితి ఇక్కడ లేదు అంటే ఏం చెప్పింది అమరావతి స్పెసిఫిక్గా సెంట్రల్ నియోజకవర్గానికి సంబంధించి అడుగుతున్నాను ఇక్కడ అంటే మీరు ఇప్పుడు సెంట్రల్ నియోజకవర్గం అంటే నియోజకవర్గ వారిగా జరిగేటటువంటి కార్యక్రమాలు కొన్ని ఉంటాయి నగర నగరంలో పార్టీ పరంగా తీసుకునేటటువంటి కార్యక్రమాలు కొన్ని ఉంటాయి అట్లాగా ఏ కార్యక్రమాలు చేస్తే ఎట్లా రియాక్షన్ వస్తుందని చెప్పి దాన్ని బట్టి జరుగుతూ ఉన్నాయి అంటే పార్టీ కార్యక్రమాలు కాదు సార్ పార్టీ కార్యక్రమాలు కాదు నేను అడిగేది ప్రజలకు సంబంధించి భూ ఆక్రమణలు దౌర్జన్యాలు ఈ రకమైనటి మీ నియోజకవర్గంలో ఎక్కువ జరుగుతున్నాయి మధ్య మీడియాలో ఎక్కువ హైలైట్ అవుతుంది దాని గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను ఇప్పుడు మనం కొత్తగా మాట్లాడుకోవాల్సింది ఏంది ఉమా సంబంధి బోండ ఉమా ఎమ్మెల్యేగా మూడున్నర సంవత్సరాల్లో జరిగినటువంటి అంశాలని పరిశీలిస్తే కార్పొరేటర్లకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఉన్నాయి భూ కబ్జాలు ఉన్నాయి లేకపోతే ప్రభుత్వ స్థలాల ఆక్రమణలు ఉన్నాయి ఇట్లా అనేక రకాలైన ఉన్నాయి హత్యలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఒకటనే కాదు అవన్నీ కూడా మేము సరైనటువంటి ఫోరంలో మేము ప్రజెంట్ చేస్తూనే ఉన్నాం ప్రజలు ఒకటికి నాలుగు సార్లు మనం చెప్తూ ఉంటాం ప్రజలు కూడా అన్నీ గమనిస్తూ ఉంటారు ప్రజలు అవేర్నెస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది నగరం ఇది ఒక రాజధాని ప్రాంతం ఇది ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమాలు ఎప్పటికప్పుడు మీ ప్రసార మాధ్యమాల ద్వారా తెలుస్తూ ఉంది అంతకన్నా ఇంకా మనం దాన్ని చేయాల్సింది ఏముంటుంది ఏదైనా ఒక సంఘటన జరిగినప్పుడు దాని మీద ప్రజలకి సమాచారం వెంటనే వెళ్ళిపోతుంది పార్టీ కూడా దాని మీద యాక్ట్ చేస్తుంది గత ఏడాది క్రితం అనుకుంటా కల్తీ మద్యం కేసులో మీ పాత్ర ఉందనేది ఒక పోలీస్ కేసు నమోదైంది అది స్వర్ణ వైన్స్ మీకు సంబంధించి ఉండేది ఒక ఐదుగురు ఆరుగురు ఏడుగురు కూడా చనిపోయినట్లు ఉన్నారు అంటే దానికి సంబంధించి మీ పాత్ర ఏంది మీకు తెలిసి అది జరిగిందా లేదు ఇది రాజకీయంగా మిమ్మల్ని ఇరికించాలనే ప్రయత్నం చేశారనేది ఏమన్నా జరిగిందా అంటే మీ వైన్ షాప్లో మీకు జరగకుండా అది జరగడం అనేది ఉండదు కదా అసలు ఏం జరిగింది అనేది మనం ఫస్ట్ మాట్లాడుకోవాలి ఆ జరిగినటువంటి సంఘటన ఏంటంటే ఒకరి ఇంట్లో కొంతమంది దొంగలు దొంగతనం చేయొచ్చు దొంగతనం జరిగింది అని అంటాం అట్లాగే అక్కడ ఉన్నటువంటి దాంట్లో కొంతమంది ఉద్దేశపూర్వకంగా కుట్రపూరితంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి వాటర్ కూలర్లో సైనైడ్ కలిపారు ఆ సైనైడ్ కలపడం మూలంగా అక్కడ ఆ సంఘటన జరిగింది అది విచారణ చేస్తుంది పోలీసు దాన్ని అంటే ఫస్ట్ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది కాబట్టి దాని మీద ఒక కేసు రిజిస్టర్ చేశారు కానీ ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతూ ఉంది ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్లో ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి స్టేట్ అండ్ సెంట్రల్ ఎఫ్ఎస్ఎల్ రిపోర్ట్స్ అన్నీ కూడా వచ్చినాయి అవంతా కూడా కల్తీ కాదు 
ఇదేంటి ఇది కలిసి సైనైడ్ కలిసింది అని చెప్పి స్పష్టంగా వచ్చింది ఇంకా వచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఏం మాట్లాడతారు అదేమి అది వచ్చింది ఓకే వచ్చింది అది మీడియాలో కూడా వచ్చింది అంటే మీ మీద కుట్ర జరిగింది అనేది మీరు అంటే నేను చెప్తాను ఎందుకు ఎందుకంటే రాజకీయ పరం అది తేల్చాల్సింది నేను కాదు పోలీస్ యంత్రాంగం తేల్చాలి దాని ఎవరు చేశారు దాన్ని పట్టుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత పోలీస్ యంత్రాంగం మీద ఉంటుంది కాబట్టి ఆ రోజున ఆగమేఘాల మీద కేసు పెట్టారు కాబట్టి అది ఎంతవరకు సమంజసమో ఏమిటి అని చెప్పని తేల్చాల్సినటువంటి బాధ్యత పోలీస్ యంత్రాంగం ఉంటుంది ప్రభు యంత్రాంగం ఆ పనిలో ఉంది దాంట్లో సఫలీకృతం అవుతారని చెప్పి నేను అనుకుంటాను అంటే ఈ సంఘటన జరగకపోతే అప్పట్లో మీరు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో జాయిన్ అయ్యేవారు పార్టీ పెట్టి ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఏంటండి ఇది జరిగింది దీని వల్ల కొద్దిగా లేట్ అయిందని దానికి దీనికి అసలు సంబంధం లేదు పార్టీ పెట్టి ఇప్పుడు ఏడు సంవత్సరాలు పైగా రాబోయే ఎన్నికల్లో సెంట్రల్ నియోజకవర్గం నుంచి మీరు పోటీలో ఉంటారా మీ అబ్బాయి పోటీలో ఉంటారా అసలు ఇప్పుడు సీట్ల గురించి ఎక్కడ ఉందండి పార్టీ కార్యక్రమాలు చేయాలి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నిర్ణయం ఫైనల్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నిర్ణయం శిరోధార్యం ఆయన ఏం చెప్తారో ఏంటో ఎవరు పోటీ చేయాలో ఎవరు పోటీ చేస్తే ఎవరు పని చేయాలో ఏంటో అంతా కూడా స్పష్టంగా మనకి అర్థమవుతుంది కదా ఇప్పుడే మనం కొన్ని క్వశ్చన్స్ వేసుకుని గందరగోళ పడి ఇదంతా కూడా గందరగోళం అవడం దీనికి పార్టీ ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటుంది ఎవరు ఎక్కడ ఎప్పుడు ఎట్లా పోటీ చేయాలి పని చేయాలని దానికి అనుగుణంగా మనం పనిచేస్తాం నిర్ణయం అనేది హైకమాండ్ తీసుకు ఒకవేళ రాధా గారికి టికెట్ ఇస్తే మీరు సపోర్ట్ చేస్తారా గెలిపించాల్సిన బాధ్యత ఉంటుంది కదా పార్టీ టికెట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఎవరినైనా మిగతా వాళ్ళందరూ గెలిపించాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉంటుంది అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల పునరుభిజన జరుగుతుందని మీరు ఏమైనా భావిస్తున్నారా అదే ఒక ప్రక్రియ స్టార్ట్ అయింది విభజన చట్టంలో ప్రతి పార్లమెంటు నియోజకవర్గంలో ఏడు నుంచి తొమ్మిది అవ్వాలి అని చెప్పని ఉంది స్పష్టంగా అది చేస్తారా చెయ్యరా పార్లమెంట్కి వెళ్తుందా లాస్ట్ బడ్జెట్ సెషన్ ఇది ఈ సెషన్లో జరుగుతుందా లేదా ఏంటనేది అధికారంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చెప్పాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉంది అది ఏం జరుగుతుంది ఏంటనేది మనం ముందే దాని మీద ఊహించలేము ఈ తాజా రాజకీయ పరిణామాల నేపథ్యంలో ఒక రెండు రోజుల క్రితం పవన్ కళ్యాణ్ గారు తెలంగాణ నుంచి తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల యాత్ర ప్రారంభించారు ఈ ప్రభావం ఏ రకంగా ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు మీ పార్టీ మీద మేము మా ఆయన మీద మా ఒపీనియన్ చెప్పాలి అంటే ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో ఈ పార్టీతో ఉంటాము ఈ పార్టీకి వ్యతిరేకంగా ఉంటాము నూట డెబ్బై సీట్లు పోటీ చేస్తాము అని చెప్పి ఆయన ఏదైనా ఒక ఒక విధానంతో ఒక దాన్ని ఏమంటారంటే ఒక లక్ష్యంతో ఆయన వస్తే అప్పుడు చెప్తాం మేము ఆయన ఏంటనేది అంతేగాని ఆయన ఏమి చేయకుండా ఆయన సిద్ధాంతం ఏంటి చెప్పకుండా పోటీ చేస్తారో చెప్పకుండా ఎన్ని పోటీ చేస్తారో చెప్పకుండా నేను ఇరవై అంటున్నారు ఒకసారి పది అంటున్నారు ఒకసారి రెండు వేల ఇరవై రెండు వేల ఇరవై ఐదు ముప్పై ముప్పై సంవత్సరాలు ఉండాలి అలా రకరకాలుగా ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి మీద మా ఒపీనియన్ మేము ఇప్పుడే చెప్పదలుచుకోలేదు టైం వచ్చినప్పుడు మాత్రం స్పష్టంగా చెప్తాం అంటే కాపు ఫ్యాక్టర్ అనేది పనిచేయదంటారా ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటు పవన్ కళ్యాణ్ చీల్చుకోగలిగితే కానీ కాపు ఫ్యాక్టర్ పనిచేస్తే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి అదేమన్నా నష్టం కలిగించే అవకాశం లేదని గట్టిగా చెప్పగలుగుతారు అసలు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నటువంటి లీడర్స్ కాపు లీడర్స్ ఇంకే పార్టీలు ఉన్నారు చెప్పండి బొత్స సత్యనారాయణ గారు కానీ లేకపోతే అంబటి రాంబాబు గారు కానీ ఇంకా ఏ టు జెడ్ నేను చెప్పాలంటే చాలా టైం పడుతుంది అందుకని మొత్తం అంతా కూడా ఉన్నారు కాబట్టి దాని గురించి పెద్ద ఆలోచన లేదు కానీ మేము చూసే ఏంటంటే రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో మూడు పార్టీలు కలిసి జనసేన టీడీపీ బీజేపీ కలిసి పోటీ చేస్తే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒకళ్ళే పోటీ చేస్తే వాళ్ళకి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మాత్రమే స్లైట్ డిఫరెన్స్ ఉంది ఇప్పుడు మూడు విడిపోతే ఏమవుతుంది కాబట్టి ఆ దిశగా మేము పెద్దగా ఆలోచించట్లేదు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రధాన పవర్ఫుల్ కలిగినటువంటి వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఓటు మేము కలిగినటువంటి వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కాబట్టి అదేం పెద్ద ఆలోచించట్లేదు ఇప్పుడు ఏంటంటే కులాల వారీగా పెద్ద ఏమి చూడాల్సిన పని లేదు ఈ ఈ లీడర్ వస్తే మనకి న్యాయం జరుగుతుందా లేదా అనే సిద్ధాంతం మీద ఎలక్షన్ జరుగుతుంది అంటే ప్రత్యేకించి రాయలసీమలో కాదు కానీ మీకు గుంటూరు నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే శ్రీకాకుళం వరకు అంటే కాపు కమ్మ ఈ ఫ్యాక్టర్స్ గత ఎన్నికల్లో కూడా బాగా పనిచేయబట్టే కదా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా రెండు వేల నాలుగు ఎన్నికలు రెండు వేల తొమ్మిది ఎన్నికలు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికలు రాజశేఖర రెడ్డి గారు రెండు ఎన్నికల్లో విజయం సాధించారు ఆ వారసత్వం ఈ రోజున మళ్ళీ తిరిగి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో పునరీకరణ జరుగుతుంది కాబట్టి ఆ దృష్టితో చూస్తారు తప్
చేసి చూపించేటటువంటి నాయకత్వాన్ని ప్రజలు నమ్ముతారు ఆ నాయకత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అంటే రెండు వేల తొమ్మిది ఎన్నికల్లో రాజశేఖర రెడ్డి గారు చేసినట్లు ఒక ప్రచారం ఉందంటే చిరంజీవి గారిని రంగంలోకి తెచ్చి ఏ రకంగా ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటు చిరంజీవి గారికి పోయేటట్లు చేశారో ఇప్పుడు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అదే స్ట్రాటజీ అమలు చేస్తున్నారు కాబట్టి వైఎస్ఆర్సీపీ లాస్ అవుతుంది అనేది ఒక రాజకీయ వర్గాల్లో ఒక చర్చ ఆయన ఉన్నాడు కదా జయప్రకాష్ నాయుడు గారు ఆయన కూడా పోటీ చేశాడు కదా ఆ రోజు అంటే పోటీ చేసేటటువంటి ఆలోచనని మనం చేయకూడదు అని చెప్పి చెప్పేటటువంటి పరిస్థితి మంది కాదు కదా ఆ రోజు వాలంటీర్గా వచ్చారు చిరంజీవి గారు ఆయన పార్టీ పెట్టారు ఆయన పార్టీ పెడతాం మూలంగా ఎవరికి లాభమా ఎవరికి నష్టమా అని చెప్పి అనేది దాని మీద ప్రభావితం అంటే తప్ప రాజశేఖర్ గారు తీసుకొచ్చి పార్టీ పెట్టించారు అనేది కరెక్ట్ కాదు ఇప్పుడైనా సరే ఈ ముఖ చిత్రం అనేది ఇలాగే కొనసాగుతుంది మూడు పార్టీలు కలిపి ఏమైంది ఒక పార్టీ ఏమైంది రేపు రాబోయే పార్టీ కలిసినా కలవకపోయినా విడిగా పోటీ చేసినా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అనేది ఒక ప్రధానమైనటువంటి రాజకీయ శక్తి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ప్రత్యేక హోదా ఇస్తే భారతీయ జనతా పార్టీతో కూడా కలిసి పనిచేస్తామని మీ పార్టీ అధ్యక్షులు ప్రకటించారు ఈ ప్రభావం ఏ రకంగా ఉంటుందంటారు మీరు బీజేపీతో కలవడం వల్ల మీరు ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని గమనించాలి అశ్వద్ధామ హత కుంజర అనే సిద్ధాంతాన్ని ఇక్కడ మీరు మీడియా అంతా అప్లై చేస్తా ఉన్నారు అది కాదు ఆయన మాట్లాడినటువంటి మాటలు నిశ్చితంగా మనం గమనిస్తే ప్రత్యేక హోదా అనేది మాకు ప్రధానం పార్టీ ఇంట్రెస్ట్ కన్నా వ్యక్తి ఇంట్రెస్ట్ కన్నా ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజల యొక్క బాగోగులు మాకు అవసరం అని చెప్పే ఉద్దేశంతో అని చెప్పారు సరే నెంబర్ వన్ ఇస్తే ఇస్తే నెంబర్ టూ అది కానీ ఫస్ట్ నెంబర్ వన్ గురించి ఆలోచించాలి కదా రానివ్వండి వస్తే అప్పుడు మాట్లాడదాం అంతే తప్ప జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మేము భారతీయ జనతా పార్టీ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో రాజకీయంగా కలిసి పోటీ చేస్తామని ఎక్కడ చెప్పలేదు కదా ఇస్తే ఇస్తే దగ్గర ఆగుదాం ఇస్తే దగ్గర ఆగి కొంచెం మాట్లాడుకుందాం ఈ రాష్ట్రంలో హోదా అవసరమా కదా ఈ రాష్ట్రంలో ప్రతి సంవత్సరము విజయవాడ నుంచి పాతిక వేల మంది ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులు వెళ్తున్నారు అలాగే యావత్ రాష్ట్రం మీద అంతా నిరుద్యోగులు ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ కూడా నిరుద్యోగ వృత్తి ఇస్తున్నారు బాబు వస్తే జాబ్ వస్తుంది అన్నారు అవన్నీ హోదా నుంచి ప్యాకేజీకి వచ్చారు మరి దాని మీద మాట్లాడాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి పెద్దలేమో కేంద్ర ప్రభుత్వంతో మాట్లాడే గట్టిగా చేయలేకపోతున్నారు ఆ సందర్భంలో ఆ కాంటెస్ట్లో ఆయన చెప్పారు అనమాట హోదా ఇస్తే ఎమ్మరండి అప్పుడు అప్పుడు ఆలోచిద్దాం అది కదా కావాల్సినటువంటి ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలకు కావాల్సింది ఏంటి ప్రత్యేక హోదా హోదా ఇస్తే అన్నారు ఇస్తే ఇచ్చినప్పుడు మిగతా విషయాలన్నీ చూద్దాం అదే ఇస్తేనే కలుస్తామన్న ఇస్తేనే ఇస్తే అనేది ఇవ్వాలండి అసలు ఇస్తే దాన్ని బట్టి ఆలోచిద్దాం మనం నెక్స్ట్ పొలిటికల్ ఏంటి అనేది ఆలోచిద్దాం ఇప్పుడు ఏం చెప్పారు మోడీ గారు పవన్ గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముగ్గురం కలిసి ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేస్తామన్నారు ఐదు సంవత్సరాలు కాదు పది పదిహేను సంవత్సరాలు కావాలన్నారు వెంకయ్య నాయుడు గారు రాజ్యసభలో ఐదు సంవత్సరాలు సరిపోదు పది కావాలన్నారు ఏమంటే మొత్తం అంతా కొలాప్స్ చేశారు రాష్ట్ర అభివృద్ధి లేదు ఏమి ఉద్యోగ నిరుద్యోగ వృత్తి ఇవ్వట్లేదు ఉద్యోగ అవకాశాలు లేవు ప్ర విద్యార్థులందరూ కూడా ఉద్యోగస్తులందరూ కూడా రోడ్డును పోటీ పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి ఈ పరిస్థితుల్లో ఖచ్చితంగా ప్రత్యేక హోదా ఇస్తే అని చెప్పడం జరిగింది ఆ ఇచ్చే ఇస్తే దగ్గర ఆగి ముందు ఆంధ్ర ప్రజల ప్రజలకు న్యాయం చేద్దాం తర్వాత పొలిటికల్గా ఆలోచిద్దాం అది ఆయన సిద్ధాంతం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇడుపులపై నుంచి ఇచ్చాపురం వరకు మూడు వేల కిలోమీటర్ల సుదీర్ఘ పాదయాత్ర ప్రారంభించారు రాయలసీమ అయిపోయింది నెల్లూరు జిల్లా నడుస్తూ ఉంది అంటే ఈ పాదయాత్ర ప్రభావం రాబోయే ఎన్నికల్లో మీ పార్టీకి బాగా ఉపయోగపడుతుంది అనేది మీరు భావిస్తున్నారు అంటే జనరల్గా పాదయాత్ర అనేది మామూలు అందరు చేశారు అంటే ఈ పాదయాత్ర రాజకీయంగా ఏ రకంగా లా లాభం జరగవచ్చు అనేది మీరు అనుకుంటున్నారు అంటే జనరల్గా ప్రజలు సమస్యలతో కొట్టుబెట్టారుతున్నప్పుడు ప్రభుత్వము ఆ ప్రజల యొక్క సమస్యల్ని పట్టించుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ప్రతిపక్షం తన బాధ్యత తను నెరవేర్తించాలి అదే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈరోజు తీసుకున్నటువంటి పాదయాత్ర ప్రజా సంకల్ప యాత్ర మీరు చూడండి రాయలసీమలో మూడు జిల్లా నాలుగు జిల్లాల్లో జరిగింది నెల్లూరులో ఇప్పుడు జరుగుతూ ఉంది ఎక్కడా కూడా ఇప్పటివరకు రాష్ట్ర చరిత్రలో ఎవరు పాదయాత్రకి రానటువంటి మంది ప్రజలందరూ కూడా ఆయనకు వస్తున్నారు నిత్యం వచ్చి కలుస్తున్నారు ఇది రాజకీయ పరమైనటువంటి కార్యక్రమం కాదు ప్రజలకి న్యాయం జరగాలి అని చెప్పేటటువంటి చేసేటటువంటి కార్యక్రమం ఉదాహరణకి ముఖ్యమంత్రి గారి జిల్లాలోని చేనేత కార్మికులు టమాటా రైతులు 
పాలకు సంబంధించినటువంటి ధర లేకపోవడం అలాగే మైనార్టీలకి అక్కడ రక్షణ లేకపోవడం దళితుల మీద దాడి జరగడం సాక్షాత్ కుప్పం నియోజకవర్గంలోనే ఒక దళిత మహిళ మీద దాడి చేయడం ఇలాంటి పనులు జరుగుతూ ఉంటే మరి ప్రతిపక్షం తన బాధ్యతను నిర్వర్తించాలి కదా కాబట్టి ఆ కార్యక్రమం తీసుకోవడం జరిగింది ఒక షాడో ప్రభుత్వం అన్నమాట జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈరోజు ఆయన పాదయాత్రలో ఒక మాట చెబితే ఆ మాటని ప్రభుత్వం ఇక్కడ అమలు చేస్తూ ఉంది అలాంటి ఉదాహరణలు నాలుగైదు చెప్పగలను నేను కాబట్టి ప్రజ ప్రతి ప్రతిపక్షం అనేది తన పాత్రను తన సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తుంది కాబట్టి ఈ రోజున పాదయాత్ర మీద ప్రజలకి ఒక విశ్వాసం కలిగింది అది ఆ విశ్వాసం ఏ రూపంలో పార్టీకి ఉపయోగపడుతుందని చెప్పి అనేది అది తర్వాత అంశం కానీ ప్రజలకు ఒక భరోసా కలిగించడమే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యాత్ర యొక్క లక్ష్యం అంటే ప్రజల్లో సంతృప్తి స్థాయి దాదాపు తొంభై శాతం ఉంది అసలు సమస్యలు లేవు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అసలు సమస్యలు లేనప్పటి పాదయాత్ర ఎందుకు చేయడము ఊరికే పొద్దు బొగ్గు చేసుకుంటున్నారని మీ దేవినేని ఉమా గారు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ చెప్తున్నారు సంతృప్తి స్థాయి తొంభై శాతం ఉందండి ఇప్పుడు సంతృప్తి స్థాయి వన్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్తో మా మీద గెలిచారు అదే ఉంటే బాగోదని చెప్పని దాన్ని సిక్స్టీ పర్సెంట్కి సెవెంటీ పర్సెంట్కి ఎయిటీ పర్సెంట్కి ఓ తీసుకెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు అసలు ప్రతిపక్షం అవసరమా ఈ రాష్ట్రంలో వేరే రాజకీయ పార్టీలు ప్రతిపక్షమే కాదు ఇతర రాజకీయ పార్టీలు అవసరమా అన్నీ మేము చేసేస్తున్నాం కదా అని అన్నారు ఏం చేశారండి మీరు ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో పెట్టినటువంటి అంశాలు రైతు రుణమాఫీ ఎగ్గొట్టారే డాకో సంఘాలకి పదిహేను వేలు పన్నెండు వేల రూపాయలు పన్నెండు వేల కోట్ల రూపాయలు ఉంటే మీరు వేసింది ఎంత రెండు వేల కోట్లు కూడా వేయలేకపోయారు ఎనభై ఏడు వేల కోట్ల రూపాయలు రుణమాఫీ ఉంటే బేషరతుగా పూర్తిగా రుణాన్ని రద్దు చేస్తామని కోటయ్య కమిటీ పెట్టారు కుటుంబ రావు కమిటీ పెట్టారు ఏమీ చేయలేకపోయారు అలా కాదు కదా ఇది కాబట్టి ప్రతిపక్షం తన పాత్ర తన సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తుంది అంటే ఇప్పుడు రుణమాఫీ మూడు విడతలు ఇచ్చేశారు కదా అకౌంట్లో కూడా పడిపోయింది రైతులకి అవునండి మీరు ఎన్నికల మేనిఫెస్టో ఉందని అదే చూపిస్తారు నేను ఎనభై ఏడు వేల కోట్ల కోట్లు పన్నెండు వందల చిల్లర రూపాయలు మీరు అంతా కలిపి తొమ్మిది వేల కోట్లు ఇవ్వలేదు ఇప్పుడు ఇంకా మూడో విడత రుణమాఫీ నిన్న మొన్న బ్యాంకులకు వెళ్తుంది 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 అని చెప్పారు వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి మొన్న రెండు నెలల కదా వేసేసాం అన్నాడు కానీ ఏం జరగలేదు ఇట్లాగా ప్రత్యేక హోదా లేదు విభజన చట్టంలో అంశాలు లేదు ఇట్లా ఏమీ చేయలేకపోతుంది కదా ఏమీ జరగట్లేదు కాబట్టి వైఎస్ఆర్సిపి సరైన విధంగా ముందుకు పోయేటటువంటి కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది రాబోయే ఎన్నికల్లో విజయవాడ నగరంలో మీ పార్టీ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది అనుకుంటే తెలుగుదేశం పార్టీ మీద పోటీ చేసి గెలవగలిగిన పరిస్థితి ఉందా అంటే ఇక్కడ ప్రత్యేక పరిస్థితులు ఉన్నాయి రెండు సామాజిక వర్గాలు తెలుగుదేశం పార్టీకి సపోర్టుగా ఉన్నట్లు పైకి అయితే కనిపిస్తూ ఉంది విజయవాడ చరిత్రలో ఎన్టీ రామారావు గారు పార్టీ పెట్టిన తర్వాత లేకపోతే చిరంజీవి గారు పార్టీ పెట్టిన తర్వాత ఒకసారి ఎనభై మూడులో ఒకసారి రెండు వేల పద్నాలుగులో మాత్రమే తెలుగుదేశం గెలిచింది విజయవాడ చరిత్రలో ఎప్పటివరకు తెలుగుదేశం ఎప్పుడు గెలవలేదు అది కూడా విభజన సందర్భంగా వచ్చినటువంటి దీని మూలంగా కొంత గెలవడం జరిగింది కాబట్టి బేసికల్గా తెలుగుదేశానికి వ్యతిరేకమైనటువంటి ఓటర్లు ఆలోచనలు ప్రజలకి ఇక్కడ ఉంటాయి కాబట్టి మేము ఖచ్చితంగా చెప్పగలిగింది చెప్పేది ఏంటంటే ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఈ కార్పొరేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఈ ప్రజాప్రతిధులు ఎన్నికైన తర్వాత వీళ్ళు చేసినటువంటి పనుల్ని కళ్ళ కట్టినట్టు మరొకసారి ప్రజలకు చెప్తాం అప్పుడు ప్రజలు నిర్ణయం తీసుకుంటారు మాకు అనుకూలంగా ఉన్నారని చెప్పని మేము అనుకుంటా ఉన్నాం అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిస్థితి ఎలా ఉండబోతుందంటారు రెండు వేల కాంగ్రెస్ గురించి మాట్లాడదలుచుకోలేదు గత ఎన్నికలు కంటే కొంచెం మెరుగు ఏ విషయమైనా సరే కాంగ్రెస్ గురించి మాట్లాడదలుచుకోలేదు ఎందుకు నేను కాంగ్రెస్ నుంచి వచ్చాను పెద్ద ఇప్పుడు దాని గురించి పనిగట్టుకుని విశ్లేషించాల్సినటువంటి అవసరం నాకు లేదు అనుకుంటాను రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో సెంట్రల్ నియోజకవర్గం నుంచి ఎవరు పోటీ చేసినా కూడా అంతా కలిసి పార్టీ అభ్యర్థిని గెలిపించుకుంటామని విష్ణు గారు చెప్తున్నారు అభ్యర్థి ఎవరు అనేది ఇప్పుడు అప్రస్తుతం అయితే అందరం కలిసి పార్టీ కోసం పనిచేస్తున్నాం రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాదయాత్ర వల్ల వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి లాభం చేకూరుతున్నది విష్ణు గారి విశ్లేషణ నమస్తే సార్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఐ డ్రీమ్ ఈ రోజున వచ్చి విజయవాడ నగరంలో వైఎస్ఆర్ పార్టీలో జరుగుతున్నటువంటి ఏదో జరుగుతున్నటువంటి అంశాల మీద అలాగే ఈ ప్రభుత్వం పనితీరు మీద అలాగే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి
పాదయాత్ర బలంగా ప్రజల్లోకి ఏ విధంగా వెళ్ళిందని అనేక అంశాల మీద ఈ రోజున సవివరంగా చెప్పడానికి దోహదపడినటువంటి ఐ డ్రీమ్స్కి నా శుభాకాంక్షలు